بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم شاگردای نهایت عزیز و دوست داشتنی امیدوار هستم همه شما عزیزا خوب و صحتمند و سری حال باشین و درس های تان به شکل منظمش به پیش ببرین عزیزای دوست داشتنی خوش آمدین به سلسله برنامه هایی که به شکل ویدیویی تهیه می شوه و تمام مزامین مکتب از طریق ویدیو به شما می رسد عزیزای دوست داشتنی و امروز هم بخیر ان شاء الله ما شما شروع میکنیم از کتاب فیزیک صنف 12 هم عزیزای دوست داشتنی کتاب فیزیک صنف 12 هم یکی از کتاب های بسیار مهم و اساسی در خود بخش بخش های مختلف فیزیک و در پولی از او یک مبحثی داره این کتاب که مبح... مبحث هایی که داخل کتاب است عزیزای دوست داشتنی همشون بسیار موضوعات مهم و ارزنده است و در امتحان کنکور به شما عزیزا بسیار بسیار کار می و یک بخش بسیار زیادی از سوال های کنکور به خود اختصاص داده و در کنار از او دوست عزیزم کسایی که می خواهند مسلک انجینیری را یاد بگیرند و انجینیر شوند بخیر این کتاب یکی از کتاب است که مطالبی که در این کتاب است بسیار زیاد کمک کننده, کمک کننده است به اینکه یک شاگرد عزیز ما یک شاگرد سنف دوازده ما که فعلا ویدیو را تماشا می کنه با خواندن کتاب دوستان نهایت خوبم میتونین که انشاءالله یک انجینیر خوب هم شوین و در سای انجینیری بسیار به شکل خوبش پیش برین عزیزای دوست داشتنی خب کتاب سنف دوازه امیدوار هستم شما هم با خود داشته باشین و یک از، یکی از تقاضه های بسیار شدید ما عزیزای دوست داشتنی از شما همی است که همیشه کوشش بکنین با خود کتاب داشته باشین و در کنارش کتابچه و قلم هم عزیزای دوست داشتنی داشته باشین و این کتاب را که دست ما میبینین عزیزای دوست داشتنی کتاب کتاب فیزیک صنف 12 هم است تصویرش را مشاهده میکنین از این کوشش کنین که امرای خود داشته باشین عزیزای خب مباحث بسیار مختلف داره این کتاب ما از فصل اول شروع میکنیم فصل اول از یکی از عزیزای دوست داشتنی احتزازات و حرکت ساده هارمونیکی است شما عزیزای دوست داشتنی حتما بحث احتزازات اگر به یاد خود بیارین در صنف نهومی که به سیستم نصاب معارف به صنف نهوم اگر فیزیک صنف نهوم یادتان باشه در مورد احتزازات و ارتعاشات همچنان حرکات احتزازی یک سال مباحث شده بود اگر یادتان باشه البته سطحی و درس ها یا به اصطلاح اصطلاحات عبارات یا موضوعات که در او کتاب تشریح می شد در کتاب صرف نهم تشریح می شد یک اندازه موضوعات بسیار ابتدایی بود اما در کتاب صرف دوازده ازای دوست داشتنی به یک سطح بالاتر و به یک سطح امیقتر از جوانی به مختلف حرکات احتزازی معادلاتشان ارتباطات ریاضیکیشان همچنان استفاده روزمرهشان به شکل همه جانب تر و همیختر از زای دوستاشتنی تشریع و توضیح می شود خب این بود یک یک معرفی خلاصه از فصل اولتان و در این فصل دوست عزیزم موضوعات بسیار مختلف می خورین که چند شماره شما از جزروی کتاب بر شما تشریع می کنم تعریف کردن بعض اصطلاحات مثل احتزاز مکمل دوست عزیزم حرکت ساده هارمونیکی دامنه احتزاز امپلیتود فریکوینسی زمان مکمل احتزاز یا اورم برش پیریود میگه از دوست داشتنی این اصطلاحات است که در کتاب تشریح می شود و مبحث دیگه که در کتاب است فرق بین حرکات احتزازی حرکات انتقالی و حرکات دورانی که صورت میگیره یا تشریح می شود دوستای بسیار خوب استخراج رابطه بین فریکوینسی و پیریود پیریود و فریکوینسی چه رابطه بین هم دارن فرمولا ان شاء با سوالا براتون تشریح و توضیح میشه از دوست داشتنی همچنان ارتباط احتزاز با قوی برگرداننده که چی است ان شاء الله در جایش کی بیا و در درسش کی بیا بخیر براتون توضیح و تشریح میشه و همچنان معادلات حرکت ساده هارمونیکی حرکت دایروی یک نواخت ارائه حرکت ساده هارمونیکی توسط گراف و ارتباطش با حرکت دورانی یا بخیر ان شاء الله به شکل بسیار همه جانبه و و به شکلی که شما بتونین استفاده بکنین از او در زندگی عملیتون سوالا رو توسط حل بکنین سوالای کنکور حل بکنین و ای که بخیر به مسلک های مختلف که شما میرین یک چیزی در ذهنتون باشه از این حرکات ان شاء الله بسیار به شکل کامل همه جانبش تشریح می شود حالا از 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 فصل تشریحات فصل اول میگذریم به عنوان اصلی خود می این دوستای بسیار خوب ما که فیزیک صنف 12 درس اولش است اولین درسی را که از فیزیک صنف 12 شما عزیزان می خونین او است که احتزاز چیست خود احتزاز در دوستای عزیزم شما میخونین و هدف این درس همی هسته که شما مفهوم احتزاز را درک بکنین ای که یک چه قسم یک یک پدیده و چه قسم یک حرکت حرکت احتزازی میگه دوستای عزیزم او را انشاءالا شما در این درس یاد میگیرین 
از صفحه دوم کتاب است و بنده انجینیر بسین احمد تاها در خدمت شما هستم دوستان بسیار خوبم ان که با, با هم فیزیک صرف دوزار پیش میریم از دوست داشتنی خب اهتزازات همه شما خوبا عزیزان میفهمین که اهتزازات یک مبحث بسیار بزرگ و وسیع است و شما در زندگی عملی تان بسیار مثال های مختلف شده دارین فرض مثال برگ درخت ها که حرکت میکنه باد میوازه حرکتشان میته به می رقم دوست عزیزم کشتی که در داخل بحر به حرکت به وزش خود ادامه میده دوستای خوبم یک مثال های از حرکت احتیاط سیستم رقاصه ساده را شما دیدید یا گازهایی را که دوستای بسیار خوبم در دوره طفولیت اگر شما تجربه کرده باشین و توسط والدین محترم شما به گازها برده شده این و حرکات احتزازی را شما در اوجه تجربه کردین دوستای بسیار خوب این مثال های بسیار زیاد داره شما میتونین سرش فکر بکنین و مثال های بهتر و بهتر را ارعه بکنین دوستای بسیار خوب این مثال هایش هست یعنی یک, 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 یک پدیده بسیار مهم و بارزشش در طبیعت که باید رویش بست شوه و دیگه ای که این یک نوی از حرکات است اگر متوجه باشین او خودش حرکت است چیزی دیگه این نیست بلکه حرکت است و حرکت یک مبحث بسیار مهم و اساسی دوستان نهایت خوبم در فیزیک است یعنی فیزیک یکی از مباحث بسیار مهم و شیمی است که حرکت اجسام رویش بحث بکنه و یک بخش بسیار مهم فیزیک میخانیک است از زای دوست داشتنی که شما در صنفای قبلی در رابطه با فیزیک میخانیک معلومات دارین از زای دوست داشتنی خب در صنفای گذشته شما حرکت های مختلف هم خوندین مثلا در سن فیازه اگر یادتان باشه شما حرکت های انتقالی را خواندید که یک جسم از یک موقعیت حرکت میکرد به یک موقعیت دیگر میرسید سریست و شما مثال هاش بسیار زیاد دارن از خانه حرکت میکنید میرید مسجد یعنی از یک جای به جای دیگر انتقال کردید این حرکت حرکت انتقالی است و انواع مختلف داره حرکت های یک بودی است و حرکت های دو بودی است حرکت های سی بودی است که حرکت های یک بودی و دو بودی است شما در فیزیک سن 11 هم مطالعه کردن و شناختن همچنان حرکت ها نوی دیگه حرکت ها حرکت های دورانی است که شما مثلا مثال هایش هم میتونین در مورد سیارات بودین در مورد ستاره ها بودین منظومه های شمسی یوسای بسیار خوبم وقتی که زمین به دور آفتاب حرکت میکنه مهتاب به دور زمین حرکت میکنه همچنان دیگر سیارات به دور آفتاب که حرکت میکنه ستاره ها و اکثرا اکثرا حرکت کهکشان ها در مجموع حرکت های دورانی است همچنان شما شاید باشکل دانی کرده باشین تایر باشکل اگر شما دقت کرده باشین حرکت دورانی اجرا میکنه از دوست داشتنی یا موتر اگر ببینین تایر موتر به شکل حرکت دورانی است همچنان حرکت الکترون ها به دور هسته اتم اگر شما از توجه کرده باشین و در صنفای کیمیا اگر دقت کرده باشین از دوست داشتنی گفته شده که حرکت الکترون ها به دور هسته حرکت دورانی است یعنی یک ساحه بسیار بزرگ و وسیع حرکت های دورانی احتوا میکنه از دوست داشتنی خب موضوعی را که ما در فیزیک صنف دوازده بحث میکنیم او یک نوع حرکت دیگه است که حرکت های احتزازی است مثال هاش پیشتر شما گفتم و شما در صنف نو هم موضوعات مختلف در رابطه به احتزاز خواندید حتما شما خودتان بعد ها صد ها مثال از محیط محال خود داده میدانین که حرکت احتزازی چه رقم حرکت هم میگه بازم به خاطر فهم بیشترش در کتاب مکتب در صفحه دو مسازم یک سسل فعالیت هاست که سه بخش داره از ایزاین این سه بخش تشریح و توضیح شده و موادی که به او ضرورت است موادش گفته شده و طرز عملی که چگونه بر استفاده بکنید در کتاب تشریح شده ما از روی کتاب براتون تشریح میکنم از دوستان شدید شدی و در پولی از او کدام کدام بخشش که نیاز بود در تخته رسم میکنم تا بالاخره که یک مفهوم درست و دقیق شما از روی دوستان شدی از حرکات احتزازی و خود احتزاز به دوست بیارید خب با فعالیت توجه بکنید دوستان عزیزم مواد ضروری تار است خطکش است همچون تستیوب از گیرا و آب چون سه فعالیت است اینقدر مواد و وسایل ضرورت است دوستان بسیار خوب خب طرز اولش تا میریم بخش اولش از دوست داشتنی ای است که دو تا اتکاس از دوست داشتنی شکلش اگر شما توجه بکنید مثلا اینی یک اتکاس ای دیگه اتکاس یک تار از این اتکا به این اتکا وصل بکنید یعنی میتونید دو تا میخه دوستان عزیزم روی تخته شما کوکا بکنید یک میخ اینجا یک میخ اینجا از دوست داشتنی یک تاره یا یک رابره برای از عزیزای گرامی اگر وصل بکنید خب وقتی که این وصل کرده شما عزیزای یک کار بکنید امی تاره به طرف بالا یا به طرف پایین یک بار حرکت بکنید دوست خوبم از تار از وسط تار بگیرید یا بالا یا پایین حرکت بکنید شما یک حرکت در این مشاهده میکنید یکی یک بار تار به این حالت میره و پس دوباره پایین میشه به این حالت میره دوستان بسیار خوب بله و همین کار ادامه پیدا میکنه و شما دینمی یک نو حرکت هم میبینین حرکت شما مشاهده میکنین که 
تار یک بار بالا یک بار پایین حرکت میکنه دوستای بسیار خوبم و مثال و بخش دومی فعالیت دوستای بسیار خوبم ای است که شما یک خط کش دوستای بسیار خوبم بالای یک میز بمانید از زای گرامی و توسط گرا خط کش به تخته موکم بکنید که من توسط دوستم خط کش موکم گرفتم از زای دوست داشتنی به خاطر از اینکه شما حرکت احتزازی را در مشاهده بکنید اگر از قسمت آغاز خط کش خط کش بالا ببریم پس رها بکنیم دوست عزیزم بله بالا ببریم پس پایین ببریم یک نوع حرکت شما مشاهده می کنید بسیار سریع از بالا و پایین می شود دوست داشتنی هر قدر که طول خط کش زیاد بکنید زیادتر محسوس می شود دوست داشتنی بله هر قدر که ایره زیاد طول سر زیادتر بکنید حرکت ها یک ذره واضح تر مشاهده می شود دوست داشتنی یعنی شما در اینجا یک نوع حرکت دیگه یکی این حرکت چه خصوصیات داره باز پاشان ما شما سوال می کنم از زای دوست داشتنی فکراتان هم بگیرین خب بخش سوم فعالیت از زای دوست داشتنی ای است که گفته کمی آب به تیز تیوب انداخته و آن را به یک ظرف آب داخل نماید تیوب را کمی بالا برده و بعد رهایش کنید نهوای حرکت را مشاهده کنید از زای دوست داشتنی خب من این را طرز العمل شما میگم از زای دوست داشتنی چون دو بخش شد تشریح کردیم بخش سه اومشه شما از زاد در خانه کار خانگی تان باشه امیر خودتان کار بکنید نزای دوست داشتین یک گلاس آب یک تشتی آب ببارین تیستی و یک مقدار آب داخل بندازین باز داخل ظرف آب این را رها بکنید رها بکنید میبینین که یک قسم حرکت های بالا پایین حرکت های نوسانی انجام میده برای دوست از زای دوست داشتین و شما نتایج از او را در کتابچه خود یاداشت بکنین شیوه حرکت شد به چشم سر دوست از مشاهده کنین خب اینال از این فعالیت ها چندین سوال از ما کرده که به این سوال ها باید ما جواب بتیم و شما هم کشی بکنید چون این فعالیت ها را شما اجرا کردین از دوست داشتنی کشی کنید که شما ای را جواب بتیم یک آیا شما حرکت انتقالی را در فعالیت مشاهده توانستید چگونه؟ دوست عزیزم در این سه فعالیتی که صورت گرفت آیا شما حرکت انتقالی را شما دیدین که جسم از یک موقعیت به موقعیت دیگه انتقال کرده باشه و دوباره پس به حالت اولش نیامده باشه نه خیر دوست عزیزم حرکت انتقال را شما مشاهده نکردین بلکه اگر فعالیت اول مثال بودیم این تار حرکت بکنه بالا بره پایین بیایه از جای دوست داشتنی این تار از این موقعیت تو نیست که خطا بخوره ایلا بکنه خدا بره یک موقعیت بیخی دیگه و دوباره به اینجا نه بلکه حرکت انجام میته به دور یک محور که اینی محور از دوستای بسیار خوبم حرکت بالا پایین اجرا میکنه به دور اینی محور و بعد از اینکه یک متزمان حرکت کرد حرکت کرد بالاخره حالت سکون خود میگیره به محالت اول خودش برمیگرده یعنی این می اینی تار که حرکت انجام میداد تغییر موقعیت نکرده انتقال نکرده حرکت انتقالی نیست از زای دوست داشتنی و همه شما حتما میدونستم که جواب شما همین بوده که حرکت انتقالی نیست بخش دومش گفته کدام چیزی مشترک در بین حرکت هایی که حرکت هایی که مشاهده کرده وجود داره خود دوست عزیزم چی چیز مشترک شما از دادید دا که حرکت خطکش دیدین حرکت تار دیدین و همچنین حرکت تیستیو پا داخل ظرفی آب دیدین و از دوست دوست داشتنی چی چیزای مشترک دایی وسط بود امی سی فعالیت چی چیزایش مشترک بود بله از دوست دوست داشتنی چیزی که مشترک بودی بود که یک حرکت به شکل دوامدار متناوب صورت نگیره که دو جسم تغییر موقعیت نمیکنه که به یک موقعیت دیگه انتقال بکنه پس به حالت اول بیاید نه بلکه در حالت نوسان است در حالت تکرار است بعد از اینکه یک مقدار تکرار کرد تکرار کرد تکرار کرد پس به حالت اول خود دوست عزیزم برمیگرده این می رقم یک حرکت از زای دوست داشتنی حرکت های اهتزازی می آید پس به شکل خلاصه اگر خلاصه بکنیم از زای دوست داشتنی حرکت اهتزازی را ما چی رقم یک حرکت تعریف می کنیم خب از زای دوست داشتنی اینجا تعریف احتزاز هست با شما به تخته دقت بکنین و کوشش بکنین که به کتابچه هایتان ایره یاد داشت کنین پس حرکت احتزازی چی است؟ احتزاز خودش چی است دوستای بسیار خوبم؟ احتزاز هرگاه یک, یک جسم دوستای بسیار خوبم که اینجا یک جسم هم نویشته بکنین تا که تعریف ناقص نبیه دوستای بسیار خوبم هرگاه یک جسم به اطراف نقطه تعادلش به طور تکراری و دوامدار حرکت کند این نوع حرکت را دوستای بسیار خوبم حرکت احتزازی میگه و شما مثالایش در خطکش دیدین و مثالایش در تار دیدین و مثالایش در تیستیوپی که داخل آب تا بالا میرفت 
دوستان بسیار خوبم دیدن مشاهده کردیم که به دور یک محور این حرکت خود انجام میده و بالاخره پس به مو به مو نقطه اولی دوستان بسیار خوبم برمیگرده این می رقم حرکت حرکت اهتزازی میگه ان که همه شما از اینجا یاد گرفتین و این تعریفی که روی تخته نوشته شده دوستان بسیار خوبم اینو با کتاب شایتون یادداشت بگیرین اگر کسی از شما پرسید یا در امتحان مکتب براتون استاد سوال میاره یا هم در کنکور براتون سوال میاره یا هم به شاید در زندگی روزمره تون اگر با هم چو مسائل روبرو میشین بفهمین که چی نوع حرکت اجرا کرده و همچنان دوستان بسیار خوبم شما باید یک سسل تست ها و سوال ها را شما اجرا بکنین تا اینکه موضوع را بهتر خوبتر بفهمین خب سوال یکی از سوالات است در صفحه سی کتابتون دوستان بسیار خوبم حرکت های زیل را صنف بندی کنید یعنی کتاب از شما یک سوال میکنه و این کار خانگی تون از دوست داشتین در خانه سرش فکر بکنین ببینید کدام نوع حرکات است حرکت یک طفل در خانه یک طفل در خانه چی رقم حرکت میکنه؟ کدام نوع حرکت است؟ حرکت تایر یک موتر است حرکت یک توپی تینیس در یک مسابقه را از دوست داشتنی حرکت سر یعنی وقتی که ورزش میکنین حرکت سر حرکت گردن اجرا میکنین از دوست داشتنی این حرکت شما ببینین چی نوع حرکت است؟ حرکت بادپکه سقف خانه در سقف خانه حتما بادپکه را مشاهده کردین چه قسم حرکت میکنه؟ حرکت محتاب به دور زمین، حرکت آباز در حوض آب و حرکت دروازه یا حرکت کلشان انواع حرکت است. شما مشخص بکنید نظر به سه کاتگوری که شما خوانده بودین حرکت انتقالی، حرکت دورانی، حرکت اهتزازی اینمی حرکت ها را شما کاتگوری بندی بکنید در کدامش می آید پس از جزای دوست داشتین درس امروز ما شما در این نقطه به پایان می رسد خدا کنه که درس به شکل درستش یاد گرفته باشین و فامیده باشین که حرکت اهتزازی چی را می گه و در کجا استفاده می شود دوستای بسیار خوب و سوالی را که براتون کاری خانگی داده شده حتما و حتما از جزای دوست داشتین حل بکنید درس امروز ختم است تا درس آینده شما را در پناه الله پاک می سپارم خداوند حافظ و ناصر تان ارزای گرامی